Ki kalan e, kesimlere de bir bakmak lazım. Özellikle sendikalar, hmm. kitle örgütleri, sol partiler bunların da biliyorsunuz ki toplum içerisinde örgütlü ve nüfuzlu kesimler olduğunu görüyoruz. Yani sandık güvenliği e, birkaç kuruma ya da kişiye bırakılacak bir mesele değildir. Tüm ülkenin bu konuda seferber olması gerekir ve dediği bir laf vardı o çok önemli. Bazı illerde e, bazı adayları sıfır oy çıkıyor biliyorsunuz. Hmm. Yani neredeyse açık oy kullandırılıyor. E, i̇şte geliyor muhtar biliyoruz o illeri az çok e, oturuyor kendi basıyor tak tak tak. Bunun bir biçimde öne, önüne geçilmesi gerekiyor. Yani Anadolu'daki belli bölgelerden bir oy girişi var. Ee, bence oy hileleri hani bugüne kadar ki Türkiye'de yapılan bir hileden bahsediliyorsa oy çalmakla değil oy sokmayla olan bir şey. Yani gelmiyor vatandaş ya da götürülmüyor sanda Orada muhtarı açıyor basıyor. Yani biz gazeteci olarak bunları defalarca görmüştük zamanında. E, fakat pek bir şey yapamamıştık ve münferit diye geçiştirilmişti. Bu bir süre sonra bir alışkanlık ve bir taktik haline ne gelmeye başlıyor. Bunu dikkat edilmesi gerekiyor. Öte yandan e, sığınmacının oy kullandırılması meselesi var. Evet. Bu konuda da belli bir kriterin getirilmesi gerekiyor. Bunu sığınmacı düşmanlığına yol açsın diye söylemiyorum. Tam tersine bir kriterin getirilmesi ve neye göre kullanıldığına bakılması için ve şimdiden önemli bir seferberliğin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir, bir altın masa çalışmaları, konuda komisyon çalışmaları önemli. Her bir partinin duruşu söylemi de önemli. Ama bir seferberlik haline dönmeli bu mesele. Seçim güvenliği meselesi diyor Barış İnce. Bilmiyorum katılır mısın sen de? Ee, bu... Yani onu zaten artık tayakkuz halindeler. Ben onu zaten kurtaracaklarını tahmin ediyorum. O yüzden herhangi bir sorun görmüyorum. Peki şu ama... var mı İsmail? Ee, hani hep deniyor ya, ya seçim güvenliği ne yapıp ne edip? Olmayacak, olamayacak. Yok, onlara yani ihtimal verilir. Yani bir... Çeşitli hmm. varsayımlar vardı. Onlardan biri işte Erdoğan aday olmayacak. Hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir iddiaydı yani. Daha geçen gün e, dikkat edilen insanlar yine bana ifade ettiler. O zaman da karşı çıkmıştım. Hmm. Yani bu, bu, bunların ayakları yere basmıyor. Yani bu doğru değil. E, sandık güvenliği neyse. Yani şimdi Türkiye'deki seçim sistemi çok gelişkin bir sistem. E, ve yani son İstanbul seçimleri ondan önce Cumhurbaşkanı referandum oy sayımı aşamasındaki e, şaibe dışında çeşitli il ve ilçelerdeki işte e, sandık başı hileler olabiliyordu ancak. Yoksa e, seçimi tayin edecek müdahaleler olmuyordu. Şimdi e, şu e, görüldü. Yani AK Parti e, seçimi kaybedeceği an nelere başvuruyor? Birincisi san, e, onun öncesinde sandık kurullarına müdahale etti. Yani artık Kendisinin atadığı hakim savcıların başkanlığında kurullar oluşturacak belli. Birincisi bu. İkincisi işte sadece seçime girme yeterli olan partilerin müşahitleri sandık başında duracak. Bu ikinci durum. Üçüncüsü işte pusula ile ilgili düzenlemeler var. Yani, bu, yani muhalefetin bu sınırlı sayıdaki önlemlere uygun hareket etmesi lazım. Bir de şu, şu artık pusula sandık başındaki müşahitlerin o sandık pusulasının bir örneğini almaları gerekiyor. Almayınca ne oldu? Almayınca ne oldu? İstanbul seçimini geriye doğru saya saya kazanmaya çalıştılar. Neyse ki yüzleri gözüne ulaştılar. Ama orada da unutmayalım. Anadolu Ajansı ve YSK'ya müdahale ederek evet. seçimi geri almaya çalıştılar. Ben e, sandık güvenliğinden e, o denli e, şey değilim, endişeli değilim. Ben daha çok e, muhalefetin e, henüz birincisi adaylık, ikincisi ise ittifakın biçimi bakımından netleşeme işini bir problem görüyorum. Yani muhalefet hmm. iddialı bir aday ve e, seçime uygun daha çok oy almaya mümkün kılan bir formülasyonla e, seçime gittiğinde diğer hususlar bence biraz detaya dönüşüyor. Bekir Ağırdır şöyle bir eleştiri getirmişti. E, her şey iyi, güzel yolunda ama e, altılı masanın bir bütün olarak se e, iletişim stratejisi ayağında bir eksiklik var. Şimdi görünen diyor. şu Seda, altılı masa, şimdi benim duyduğum kadarıyla önümüzdeki toplantı 3 Temmuz'da Temmuz. İyi Parti'nin evet. ev sahipliğine yapılacak. Bir Hı. iddiaya göre, İyi Partili bir yetkilinin duyumuna göre e, Sayın Kılıçdaroğlu o gün e, Cumhurbaşkanı adaylığını masaya deklar edecek. Ki Sayın Kılıçdaroğlu bunu yalanladı. Muharrem ee, Habertürk gazetesinden e, köşe yazarı Muharrem Bey'e yalanladı. E, Muharrem Sarıkaya yalanladı. Ama ben zaten CHP'lilerden şöyle de duymuştum. E, 3 Temmuz'da İYİ Parti toplantısında değil, bir ay sonraki Saadet Partisi'nin efsatliğine yapılacak hmm. toplantıya bu gelebilir dediler. 3 Temmuz'a ise şu da gelebilir. Ya bu altılı masanın bir adını koyalım. Hani böyle kız isteme gibi bir adını koyalım. E, burada kriz yaşanabilir. Necdet abi hatta mı? 
Evet, bir merhaba Necdet deyip... Necdet abi merhaba deyip tamamlayayım Sayın ben. Sayın Necdet Saraç, merhaba, hoş geldiniz. Ne? Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Merhabalar evet. Necdet merhaba. Şimdi adını koyalım diyebilirler. Merhaba. Burada şöyle bir kriz yaşanabilir. Bir kere altılı masanın, altılı masayı oluşturan altı parti nasıl seçime gidecek? Orada bir muamma var. Ee, şu, şu ihtimaller olabilir. Birincisi, CHP ve... E, CHP e, ve e, İyi Parti Millet İttifakı olarak gidebilirler. Diğer e, bu ikisi yanlarına bir de Demokrat Parti alır. Demokrat Parti CHP listelerinden girer. Hı hı. Bir de e, Saadet, Gelecek ve Deva ayrı bir ittifak olarak girer. Bunu arzulayan aslında Ahmet Davutoğlu. Sayın Davutoğlu 2-3 aydır 3 partiyi, türdeş 3 partiyi biz beraber girelim. Mümkünse tek çatı altında girelim. Hem barajı geçelim hem milletvekili çıkaralım diye e, çabalıyor ama Ali Babacan'dan dönüyor bu. Ali Babacan da bunu istemiyor. Ali, şöyle olabilir. Birinci formülasyonu söyleyeyim. CHP İYİ Parti bir tarafa, Demokrat Parti CHP listelerinden, Saadet, Gelecek ve Deva ayrı bir koalisyon. Yahut bu birincisi. İkincisi şu olabilir. E, Saadet, İYİ Parti ve ee, e, CHP yine millet e, millet ittifakını sürdürecekler. E, Demokrat Parti ve Saadet CHP'nin listelerinden e, Gelecek Partisi İyi Parti'nin listelerinden girebilir. E, Deva Partisi kendi başına girebilir. Bir de böyle bir formülasyon olabilir. Yahut partiler İyi Parti ve CHP'ye dağılabilir. Demokrat Parti ve Saadet CHP'ye de, Deva ve Gelecek İYİ Parti'ye de alabilir. Üç ayrı formülasyon. Bir de ittifakta olmayıp kenardan buna katılanlar var. Olabilir. Evet. Mesela kim? Bağımsız Türkiye Partisi. Bu Saadet Partisi'nin itiraz nedeniyle ittifakta kurumsal yer alamıyor. Ama o zannedersem İYİ Parti ya da CHP'nin listelerinden girebilir genel başkanı. Aslında artı bir gizli durum var. Belki ilerleyen süreçte bilmiyoruz Muharrem İnce'nin tavrı ne olur. Evet. Yani o da değişebilir. Şimdi bu bir yol. İkincisi Tek adayla mı girecekler? Çoklu adayla mı girecekler? Orada bir muamma var. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu tek adayla girilmesini talebini masaya koydu. Diğer Cumhurbaşkan, diğer parti liderleri de şimdilik buna evet diyorlar. Ama Meral Hanım kendisi geri çekti. Dedi ki ben başbakan adayım. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla evet. e, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan kuşkusuz mezhep nedeniyle değil ama başka nedenlerle Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na evet demeyebilirler. Ali Babacan'ı da biz ayrı Cumhurbaşkanı adayı olarak görebiliriz. O nedenle e, altılı masa tek bir bütün olarak seçime girmeyeceği gibi hı hı. tek bir Cumhurbaşkanı adayıyla da girmeyebilir. Bu yüzden ben e, adaylık ve ittifak tartışmasındaki belirsizliğin daha acilen netleştirmesi gerektiğini düşünen de evet. Peki Sayın Saraç biz tabii e, sizi beklerken e, masadaki senaryolara işte altılı masanın e, adaylık konusunda ve izleyeceği yolla ilgili e, çeşitli senaryolara değindik İsmail anlattık ama sizin de tabii bu alevilik meselesine dönmek istiyorum. Siz bir yazı da yazdınız e, haber3.com e, internet sitesinde haber sitesinde. Kılıçdaroğlu'nun aleviliği. Evet şimdi e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Oral'ın milletvekili Halil İbrahim Oral'ın sözleriyle ilgili tevil etmeye çalışmayacağım. Başkalarının yaptığını bizim yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle karşı çıkıyorum. Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen herkesten İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum dedi. E, bu o, hemen arkasından Temel Karamollaoğlu'nun önemli bir sosyal medya paylaşımı geldi. O da önemliydi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu Alevilik konusundaki işte ön yargılar, mezhepsel kimlik üzerinden izlenen siyaset ya da iktidarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir seçim stratejisi ve kampanyası olarak yine Kılıçdaroğlu ve Alevilik'e hedef alması e, tahminleri. Ne? Sizce bu tavırlar ve bu tepkiler nasıl etkiledi? Bundan sonrası nasıl bekliyorsunuz? Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun iki açıklaması, yani birbirini takip eden iki açıklaması hı hı. Türkiye siyasetinde yeni bir alanı açtı. O alanda şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının önü açılmış durumda. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani 
e, Kemal Kılıçdaroğlu son birkaç aydır da sürekli o noktada e, hedef de büyüttü. Çıtayı yukarıya doğru çekti ve bir cumhurbaşkanı adayı olarak aslında bütün toplantılara ve bütün konuşmalara 